ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയിലെ ഒരു തൊഴിലാണ് നഴ്സിംഗ് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയെയും അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തെയും സഹായിക്കുക എന്ന വിശാലമായ ചുമതലകളാണ് നഴ്സുമാർക്കുള്ളത് രോഗിയുടെ ആവശ്യം നിർണയിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായാണ് നഴ്സുമാർ രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ടത് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രോഗിക്ക് മരുന്നും ചികിത്സയും നൽകുകയും പരിചരിക്കുകയും വേണം ഇതിനു പുറമെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി രോഗികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും നഴ്സുമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു ജോലി എന്നതിലുപരി നഴ്സിംഗ് ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ് ആരോഗ്യവും പരിരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന നിലയിൽ ഈ മേഖല വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു this is peroneal nerve damage because of the peroneal nerve damage the patient will not be able to dorsi flex the foot the position will be always in a plantar flexion and he or she will not be able to dorsi flex the foot so last class we have seen regarding alteration in body alignment and mobility kendra sarkarinte aarogya kudumbakshema mandralayathinu keedilulla indian nursing council enna swadantra samithiyana rajyathe nursing patanathinu melnotam vahikkunathu postural ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾക്കാണ് അംഗീകാരമുള്ളത് അവയെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്സിലറി നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന നഴ്സിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സാണ് ഓക്സിലറി നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡാണ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ പതിനൊന്ന് സ്വകാര്യ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് നഴ്സസ് സ്കൂളുകളിലും കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷ കാലാവധിയുള്ള ഈ കോഴ്സിലേക്ക് നഴ്സിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നേടാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കെയർ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ബിഹേവിയറിലും ക്യാരക്ടറിലും എല്ലാത്തിലും ചേഞ്ചസ് വരിക എന്നതുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എൻകറേജ്മെൻറ്റും ഞങ്ങളെ കോളേജ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഏത് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിന് അത് വളരെയേറെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് കാരണം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനെയും വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിന് ഈ കോളേജും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസും അത് അതിനെല്ലാം ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നെയാണുള്ളത് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ആശുപത്രികളിൽ കൂടുതലായും നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയവർക്ക് ഈ കോഴ്സിന് ചേരാം നഴ്സിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ വെറു ബേസിക് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ് അന അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രിഷൻ അതുപോലത്തെ സബ്ജക്ട്സാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ഫാമക്കാലജി നഴ്സിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കും മൂന്നാമത് വർഷം പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് നഴ്സിംഗ് പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഈ സബ്ജക്ട്സാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ വർഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആഫ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി നഴ്സിംഗ് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുപോലത്തെ സബ്ജക്ട്സാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മന്ത്സ് അവർക്ക് തിയറി ക്ലാസ്സസ് ആണേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിക്ക് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിടും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബേസിക് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബിരുദം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ സർക്കാർ രംഗത്തും സ്വകാര്യ മേഖലകളിലുമായി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വിഷയങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായവർക്ക് കോഴ്സിന് ചേരാം നാല് വർഷമാണ് കോഴ്സ് കാലാവധി സർവകലാശാലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുക before you the measurement of bp what is blood pressure it is the blood pressure is the pressure exerted by the blood vessels against the blood flows through it systolic pressure and diastolic pressure is there systolic blood pressure means it is the pres- highest pressure exerted in the blood vessels diastolic pressure means it is the lowest pressure exerted by the blood vessels we all know the age increases thus the blood pressure also increases like that the climate changes also affecting the pressure of the person and how affect the sex of the person in males how more chance to get blood pressure than females after menopause the females also get a more chance than the males the first step of procedure is tie the cuff after that inflate the cuff that is the types the parts of the spigma manometries what is this mercury scale or collar this is tubings this one is bladder this is vault vault or valve what are the parts of stethoscope ear piece binaurals tubings and diaphragm this one is എൻ്റെ പേര് വിജിത ഞാൻ എം ഇ എസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലെക്ചറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ലാബാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ക്ലിനിക്സിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമ്മൾ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും രണ്ടാമത് റീ റിട്ടേൺ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ക്ലിനിക്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ട പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എം ഇ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ജെസി സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്ററോട് നമുക്ക് നഴ്സിംഗിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം സിസ്റ്ററെ പടവുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഈ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പോൾ ഈ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ സ്വദേശത്തുമായിട്ട് ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ജോലി ജോലി സാധ്യത ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് വളരെ വളരെയധികം ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എം ഇ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എം ഇ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സിക്സ്ത് ബാച്ച് വീതം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർ വിദേശങ്ങളിലും സ്വദേശങ്ങളിലുമായിട്ട് ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നൂറ് ശതമാനം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് ജോലിക്ക് ഈ പഠനത്തിന് ശേഷം ആരും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല അവർ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഓരോരോ പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സിസ്റ്റർ സാധാരണ നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു രൂപം വരുന്നത് മാലാഖയെ പോലെ വെള്ളം ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ രംഗത്തേക്ക് പുരുഷന്മാരും ധാരാളം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എൻറോൾമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മേൽ നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 
അതിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കാരണം മെയിൽ നഴ്സുമാർക്കിതിനുള്ള ജോലി സാധ്യത എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കുറവുള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെയിൽസ് ഇത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന മെയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് മെയിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ എണ്ണമെന്ന് അത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം സിസ്റ്റർക്ക് ഒരു കുറെ കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെയിൽ നഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ നഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണോ കൂടുതലായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചില ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒ ടി കാഷ്വാലിറ്റി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ മെയിൽ സ്റ്റാഫ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പല സ്റ്റാഫിനും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഒരു പലതരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക അപ്പം ഒരു മെയിൽ നഴ്സിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് അത് സർവീസ് മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടി വന്നതാണോ അതല്ല തൊഴിൽ സാധ്യത കണ്ടിട്ടാണോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസ് മെന്റാലിറ്റിയോടെ തന്നെ വന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനിടവഴി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയെന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു നേഴ്സ് ആവണം എന്നുള്ള അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തില് ആ സമയം തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതാണ് സിസ്റ്റർ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാട്ടിലും രോഗിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത് ഒരു നഴ്സിനോടാണ് ഒരു നഴ്സിനോടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർക്ക് അത് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതൊന്നും പറയാം അത് പറയാം കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ വാർഡുകളിൽ അതോ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൂടി വന്നാൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈമിലായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സും അവരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതൊത്തുള്ള അസുഖമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ രോഗികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രോഗി രോഗിയെ മാത്രമല്ല രോഗിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ മറക്കാനാവാത്ത വല്ല എക്സ്പീരിയൻസും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മറക്കാനാവാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ വന്നിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിക്കേണ്ട രോഗികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിയുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും നഴ്സുമാരുടെ സർവീസ് കൊണ്ടും അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ അവർ ആ എണ്ണിറ്റ് വീൽചെറിൽ ഇരുന്ന് വരുന്ന രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു രോഗികൾ നടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനോട് വന്നതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നും തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ഒരു നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് സിസ്റ്റർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു അവർ ശരിക്കും ഒരു സർവീസ് മൈൻഡിട്ട് തന്നെ വേണം കാരണം പലപ്പോഴും അവർ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം മണി ഏൺ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഒരു സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാ ചാൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ഒരു ഒരു നഴ്സായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ തൊട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചുമതലകൾ അതൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് ശരിക്കും അവരുടെ ബാക്കി സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറുന്നത് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃത്യമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയാണ് അവർ വരുന്നത് കാരണം സാധാരണ ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് പോലെയല്ല നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ടൈമുകളിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓവർ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് രോഗികൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഐ സി യുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രോഗി അവരുടെ ആരുമില്ല കൂടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ അവരുടേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ വന്നാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഐ സി യുവിലാകുമ്പം ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒ ടി യിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി വേറെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ എത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ചുമതലകൾ ഒരുപാട് ചുമതലകളുണ്ട് ചില സമയം നല്ല ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തരം കോഴ്സുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ നേഴ്സിംഗിൽ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് ജി എൻ എം നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത സയൻസ് നിർബന്ധം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഡ്യൂറേഷൻ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ജി എൻ എം നേഴ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബി ബി എസ് സിലബസിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സിലബസ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ജീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ലഘുവായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
സർവകലാശാലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുക 